Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока – дискретные случайные величины. Цель – составлять таблицу закона распределения некоторых дискретных случайных величин. Давайте сначала вспомним определение, какие случайные величины называются дискретными. Случайные величины, принимающие только отдельные друг от друга значения, называются дискретными или еще говорят прерывными случайными величинами. Причем каждая дискретная случайная величина может принимать только определенные значения, причем каждое свое значение с определенной вероятностью. Пусть x это некоторая случайная величина. Тогда мы помним, что возможные значения обозначаются x1, x2, x3 и так далее. А соответствующие им вероятности p1, p2, p3 и так далее. При этом не забываем, что сумма всех этих вероятностей должна равняться одному. Символически это записываю так. И поскольку эта единица распределена в соответствии со значениями случайной величины, Отсюда и идет термин распределения. Что такое вероятность, еще также вспомним. Вероятность – это отношение числа благоприятных исходов к общему числу несовместных равновозможных исходов. Таким образом, соответствие между возможными значениями дискретной случайной величины и их вероятностями мы и будем называть законом распределения дискретной случайной величины. Какие существуют способы задания закона распределения дискретной случайной величины? Итак, это с помощью таблицы, это аналитическим способом, то есть с помощью формулы и графика. Сегодня мы с вами рассмотрим способ таблицы. Итак, если нам необходимо задать закон распределения дискретно случайной величины с помощью таблицы, как необходимо поступить? Итак, в таблице в первой строке укажем в порядке возрастания все возможные значения случайной величины, а во второй строке запишем соответствующие вероятности этих значений. Это будет выглядеть вот так. Кстати, Такую таблицу еще называют рядом распределения. Рассмотрим задачу. Случайная величина x принимает значение минус 1, 0, 1 с вероятностями 1 четвертая, 1 вторая, 1 четвертая. Надо написать ряд распределения дискретной случайной величины. Что от нас требуется? От нас требуется составить таблицу, в первой строчке, в которой будут записаны все возможные значения, во второй строчке соответствующие им вероятности. Это будет выглядеть так. Следующая задача. Случайная величина х принимает значение 0, 1, 2, 3. Известно, что вероятности равны. Надо написать ряд распределения дискретной случайной величины х. Итак, мы видим, что у нас всего 4 возможных значения. 0, 1, 2, 3. А так как их вероятности равны, значит мы можем записать во второй строчке напротив каждого возможного значения 1 четвертая. Напоминаю, что в сумме все эти вероятности должны давать нам единичку. Следующая задача. В коробке имеется 4 красных и 6 черных шаров. На удачу из коробки извлекается один шар. Значение случайной величины х равно 0, если извлечен будет красный шар. И равно 1, если извлечен черный шар. Надо написать закон распределения этой случайной величины. Итак, мы видим, что у нас всего два возможных случая. Либо это 0, либо это 1. Найдем для каждого из этого значения соответствующие вероятности. Так как у нас 4 красных и 6 черных шаров, значит у нас всего будет 10 шаров. Тогда таким образом, если мы вытащим красный шар, то вероятность этого будет у нас равна 4 десятых. Если черный шар, то вероятность будет равна 6 десятых. Или соответствующие 2 пятых и 3 пятых. 
Составляем таблицу. Напоминаю, что сумма вероятности должна равняться 1. Следующая задача. В денежной лотерее выпущено 100 билетов. За разыгрывается один выигрыш 5000 тенге и 10 выигрышей по 1000 тенге. Надо найти вероятности случайных величин x стоимости возможного выигрыша для владельца одного лотерейного билета. Итак, все возможные значения у нас это 5000, 1000 и 0. Соответствующие вероятности для первого, так как у нас один билет из 100 это 0,1. Для второго значения это 0,1. Находим для третьего соответствующую вероятность 0,8900. Составляем теперь таблицу. Итак, мы составили таблицу, записали закон распределения этой случайной величины. Спасибо за урок. До свидания.